الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ محترم ومكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سے مخاطب مولانا فزلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک ہوا کرتا ہے اور پھر مختلف اوقات میں اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا کسی موضوع کے اوپر بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے سوالات کسی چیز کے اوپر تبصرہ آپ فون ان کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر اسٹوڈیو کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں دس پروگرام آف آورز اٹس لائیو ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے ایوننگ بٹوین سیون او کلاک اینڈ ایٹ او کلاک اینڈ دین اٹس ریپیٹیڈ تھرو آؤٹ دا ویک آٹ ڈفرینٹ انٹرولس اینڈ دا فارمیٹ از دیٹ آئی بگن ود اے شارٹ talk on a specific topic and then it's questions from yourselves any advice that you'd like to share and then response from our side any advice anything that we'd like the rest of the viewers and listeners to share with us and you have the number on the screen using that number you can come through the studio and it'll be live ek hadith se pak zehen ke andar aayi hai اور وہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قناعت کے طور پر ہمیں سمجھائی ہے تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا دھیان رہے احادیث پروفی صلی اللہ علیہ وسلم ہز مینشن ٹو از سو دیٹ وی کین بی گریٹ فل ٹو وٹ اللہ ہز گیون از and also that we can be satisfied with those ni'mats Allah has granted us. Junaachi Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam ki hadithi mubareka hai. Irshad farmaya man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu quta yawmihi, faqad hizat lahu dunya bi hazafiriha. جس شخص کے پاس یہ تین نعمتیں ہیں تو اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام گویا نعمتیں اس کو دے دی ہیں دنیاوی نعمتیں اس کو دے دی گئی ہیں اور پوری دنیا سمیٹ کر اس کے سامنے اس کو رکھ دی گئی ہے دیٹ پرسن ہو پزیس دیز تھری نعمت سب اللہ سبحان ہو تعالیٰ فیوز اب اللہ سبحان ہو تعالیٰ then that person can be assured that the whole of the dunya has been squeezed and placed in front of him or her. And what are those three ni'mats? What three ni'mats are those three things? The Lord has said, The Lord has said, The Lord has said, The Lord has said, جو شخص اپنے جھوپڑے کے اندر اپنے گھرانے کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنی جگہ کے اندر وہ امن کے ساتھ وقت گزار رہا ہو دیٹ پرسن 
who is under his or her shelter. It doesn't need to be a big house or a palace or a mansion underneath their shelter and they are passing time in safety and security. Aman ke ho. That person is in security. Mu'afan fi jasadihi apne jism ke andar Allah ne usko afiyat di hui ho. That person is in good health in their body. Physically, that person has got good health. Mu'afan fi jasadihi indahu quta yawmihi tisri ne'mat farmaya uske paas us din ki khorak uske paas ho. That person has something to eat and drink for that day. Jis ke paas ye teen neemate hain ke apne taur par usko kisi kisam ki dushman ke hamle ki fikr nahi hai kisi dushmani ki fikr nahi hai kisi ladai aur jagra aur jang ki usko fikr nahi hai jis jagah ke andar bhi hai chahe choti si jhompdi ho chahe chota sa ghar ho ya koi bhi aisi jagah jahan wo raat guzar raha ho ya din guzar raha ho aman ke sath dushman ka ya dushman ki taraf se hamle ka usko khauf na ho jis shakhs ko dushman ka khauf na ho upar se hamle ka uski jaan khatre mein na ho warna ab dekho duniya ke kitne aise mamalik hain kitne aise zameen ke khitte hain ke wahan aap aman ke sath waqt nahi guzar sakte chahe din ka waqt ho chahe raat ka waqt ho aap udhar aman ke sath reh nahi sakte aapko neend nahi aati har waqt khatra hai ke koi na koi wahan bombari ho jayegi dushman ki taraf se koi bam a jaye dushman ki taraf se aakar idhar aag laga de dushman ki taraf se hamla ho jaye kitne aise mamalik hain wahan se log refugee ki surat mein idhar aaye hain unke sath jab baat cheet hoti hai to wo apne aini mushahide hame batlate hain if you are in a position where you can sleep at night peacefully with the security in mind that my life is not in danger that is a great ni'mat of allah subhanahu wa ta'ala there are thousands of people around the world hundreds of places around the world where whether it is day or night they do not feel at peace because any time during the day any time during the night somebody could be bombing them an enemy the enemy could come and attack them their lives are at danger their children's lives are at danger their family's lives are at danger and many of them are absolutely innocent unme se bahut sare aise hain ke wo masoom hain मुल्क की लड़ाई के अंदर या दूसरे मुल्क की दुश्मनी की वजह से इनका उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है दे हैव नो पार्ट टू प्ले एट ऑल दे मे बी लिविंग इन रिमोट विलेजेस फलस्तीन का इलाका देखो शाम का इलाका देखो लिबिया का इलाका देखो इराक का इलाका देखो अफगानिस्तान का इलाका देखो कश्मीर के इलाकों के अंदर देखो अफ्रीका के कितने ऐसे मुल्क हैं उनके इलाके का देखो आजकल यूक्रेन और जो रूस के इलाके हैं दोनों इलाकों के अंदर वहाँ देखो दस मैनी 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 प्लेस ऑन द अर्थ एट द मोमेंट फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी ईयर्स अगो इट मे हैव बीन सेफ लिविंग इन दो सर्टन एरियज उन इलाकों के अंदर 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले अगर आप वहाँ रहते थे तो उन इलाकों के अंदर बिल्कुल सुकून था शांति थी 
Itminan ta Vaha Aman ta in those areas, 30 years ago, 20 years ago, 40 years ago, it was, it was peace, there was safety, there was security, there was peace and harmony amongst the people. They were getting on between themselves so well. Aapas ke andar vahaan ke jo loog the, unka bada pyaar, bada mahabbari mahabbat, aapas ke andar din guzar rahe the. Lekin paanch, das saal ke baad agar dekho, to vahaan ke halat ab is tarah ho gai hain. Ten years later from those times, if we look at the picture, the whole situation in the area has changed. Those people who may have been living in safety, in security, in peace, in harmony, in cohesion between themselves, those same people are in enmity amongst each other. Aapas ke andar unki dushmani hai, dusre mulkhon ki unki upar dushmani hai, unki dusre mulkhon ke saath dushmani hai, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں وہ جو معصوم دہاتی those villages who are living those innocent people in those areas they have got nothing to do nothing to do with these larger plans but they have been caught in that اور اب اس حالت کے اندر ہونے کی وجہ سے and now because they are in that situation because they are amongst those unfortunate people, coincidentally, they are in that area. They are living in that area. Us area ke andar, us ilake ke andar, wo rehte hain. To ab bicharon ki zindagi jo hai, ab bhoat muskil ho gai hai. Now, their life is so hard, so difficult, because to come out of their house and go to the shops, to go out of their house and go to their fields, to go out of their house and for their children to go to schools, it has become such and such a dangerous thing to do. Kitni khatarnaak unki zindagi ho gai hai. Apne gharon se kisi dukaan par, market par jana, koi cheez khareedne ke liye. Ghar se nikal kar, bachon ke schoolon ya kaljon, university toke jana. Log apne kaam ke liye jana chaate hain, woh nahi ja sakte. کھیتی باڑی کیلئے اپنی زمینیں ہیں لیکن وہاں جا نہیں سکتے اگر گئے تو ہو سکتا ہے بمباری ہو ہو سکتا ہے وہاں دشمن کے جو فوجیں ہیں یا دشمن کے جو لوگ ہیں وہاں انتظار کر رہے ہیں think of all these countries 20-30 years ago think of how 40-50 years ago 60-70 years ago Palestine what was it like think of how Syria was Think of Iraq, think of Iran, think of Libya. Those people who know a bit of geography with some history. Isi tarah Kashmir, isi tarah Afghanistan, isi tarah baki jo Afrika ke mulk hain aur ab, or now with the Ukraine and the Russian, the war that's going on, those people in those countries, there are thousands who are innocent and they're the ones I'm really talking about that their lives have just been changed and the lives have become dangerous. So now with that picture in mind, contemplate us ab socho meri zindagi Allah ne yahan kitni aram ki rakhi hui hai. I am in such peace. I am in such, such, such harmony. Mein kitni sukoon ke saath hoon yahan. اس ملک کے اندر یا جس ملک کے اندر بھی دنیا کے اندر کیونکہ ہمارا یہ پروگرام دنیا کی دوسری ملک بھی سن رہے ہیں پورے دنیا کے اندر سنتے ہیں یورپ کے اندر بھی اور ایشیا کے اندر بھی میڈل ایسٹ کے اندر بھی تو جس ملک کے اندر ہے آپ دیکھو کہ میری زندگی کے اندر آج میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں یہ پروگرام سن رہے ہیں بڑی تسلی کے ساتھ اور مجھے فکر اس کی نہیں ہے کہ کوئی آ کر ادھر میرے گھر کے دروازے کو توڑ داخل اندر داخل ہو جائے I don't have this fear that somebody is going to break down my door thrust themselves inside lambast the walls and then and then the life of myself or the children are at risk we could be burnt down with bullets 
Alhamdulillah, we're not in that situation. We are in peace. We are in, in this tranquil situation. Ham is bari sukoon ke saath, aram ke saath. Kabhi is ni'mat ko socha bhi hai? Have we ever thought of this ni'mat? And the reason I say ni'mat because we say the favors of Allah, the bounties of Allah. But these are not the correct deep translations. Yes, Sahih Uska, you can't really translate the word ni'mat of Allah. That's why I say it in Arabic. Ye ni'mat. Sukoon wali ni'mat, aman wali ni'mat. 1400 years ago approximately, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he drew our attention. 1400 saal pehle takriban, Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam ne, hamari tawajjuh dilai, is bali zabardas ni'mat ki taraf. Aap sallallahu alayhi wa sallam madinah ke andar hai, lekin aap ko pata hai, ki hazaroon aise honge, جو اس نعمت سے محروم ہوں گے اور ہزاروں ایسے ہیں جو اس نعمت کے اندر شامل ہوں گے جو شامل ہیں ان کی توجہ اس کی طرف جائے گی نہیں The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم knew there's going to be thousands who are going to be deprived of this نعمت of Allah this security, this aman but on the other hand there's going to be thousands who Allah is going to grant this nimat kitni hazaron aise honge unko Allah ye nimat denge but the unfortunate thing is those two thousands who are granted this nimat jo hazaron jinko Allah rabbul izzat ne ye nimat naseeb ki hui hai unki tawajjuh iski taraf nahi jayegi wo dusri cheezon ke andar shamil honge mera maqsad hadith baaki bhi aur nimatein hain لیکن اس کی طرف توجہ دلاؤں کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑی ہی آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ رکھا ہوا ہے دل چاہتا ہے اور بھی باتیں اس کی اوپر کروں لیکن کچھ کالز آئی ہوئے ہیں آپ کا بھی حق بنتا ہے کالز کی طرف جاتے ہیں پھر اس موضوع کی طرف انشاءاللہ واپس آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ اپریشن اور ڈپرائیوڈ سوسائیٹی اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ آج کل ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کہ ہم نے خوف خدا کو چھوڑ دیا ہے اور خوف دنیا جو ہے وہ اپنا لیا ہے تو سیاست جو ہے وہ دین دین سے علیدہ نہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیا اور کوئی کہہ رہا ہے جی ہم سیاست نہیں کرتے ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو سیاست ایک یہ بھی ایک آرٹ ہے یہ بھی ایک نالج ہے ایک اللہ تعالیٰ کا دیا وہ آپ مجھے بہتر سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کس طریقے سے دس سال کے عرصے میں جو ان کی جو حکومت ہے وہ کہاں تک تین بریازم تک پھیل گئی تو ظاہر ہے انہوں نے ان کے پاس نالج تھا ان کے پاس انہوں نے استعمال کیا اس چیز کو لیکن یہ ہے کہ سیاست کو دین کے لائک اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور دین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کہ آج کل ہو رہا ہے جو بھی سیاست میں آتا ہے وہ دین کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن دین سے اس کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہوتا سوائے ولیاء بنانے کے کہ دھڑی رکھ لی جبہ پہن لیا اور پگڑی پہن لی تو یہ کوئی دین جب تک ان کے اصول دین جب آپ کمپرومائز کریں گے ایسی چیزوں کے اوپر جو نہ انصافی کو پھیلائیں جو قتل و غارت کو پھیلائیں جو اپنے مفاد کو ترجیح دیں تو پھر اس طرح کی سیاست جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا مسلمانوں کا مسلمانوں کو یہی اصول اپنانے چاہیے اور پیپل ہو ہے سے ہو ہے پاور جن کے پاس کچھ آثورٹی ہے وہ اپنی اپنے اگر اس مل جل کر اگر کوئی ایک پوری سوسائیٹی کو ایک چیز ہٹ کر رہی ہے فار ایکزمپل میں ابھی کال کر رہی ہوں تو میں اگر کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جس سے کسی کو دھوکہ دوں یا کسی کے اوپر تنقید کروں یا کسی کے تذیق کروں تو میرا پورا رائٹ بنتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ایکسپریس کرنا چاہوں میں کر سکوں لیکن اگر دین کو ہی ہم کمپرومائز کر دیں مطلب خوف سے کہ ہمارا چینل بند ہو جائے گا اس چیز کے اوپر ٹھیک ہے ہمیں خوف کرنا چاہیے دوسری ملکوں میں رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مل کر تو حل تو نکالنا ہوگا نا کیونکہ دین کی بھی جو تبلیغ کرتے ہیں وہ دین کی تبلیغ کریں 
یہ نہیں کہ ہم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سکھ جو لوگ آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اور آپ کی بات سننے میں یعنی لوگوں کو میسج آپ جو دے رہی ہیں بالکل تقریباً پہنچ گیا ہے تو ایسے کرتے ہیں بریک کا وقت آ گیا ہے بریک کی طرف جاتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد بھی جو کالز ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کی کالز لیتے رہیں گے لیکن آپ کی بات سو فیصد صحیح ہے آپ کی بات سو فیصد صحیح ہے کہ ہمارے دین کے اندر سیاست ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے بعض لوگ کس طرح کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے کے پورا دین جو ہے وہ سکھایا ہے اور پورے کے پورے دین کے اندر سیاست بھی ہمیں سکھائی ہے دنیاوی بھی دینی بھی تمام امور ہمیں سکھائی ہوئے ہیں ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اس موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے اور جو اس سے پہلی بھی آتے میں عرض کر رہا تھا اس کے اوپر بھی اور تیسری چیز آپ کی جو کالز ہیں یو موسٹ ویلکم اسکرین کے اوپر نمبر بھی ہے نمبر کے ذریعے آپ اسٹوڈیو کے اندر کال کر کے ہمارے ساتھ اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار ان ان خیالات کا آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں <تصفح> 